Olá, muito boa noite. Chegamos com o seu Alterosa Alerta. Segunda edição, são 7 horas mais 18 minutos. A partir de agora, você sabe o início da sua noite com muita informação dos fatos que movimentaram a região centro-oeste nas últimas horas. E sempre no pique da notícia que não para. Homem é preso depois de ameaçar a enteada. Sujeito era foragido da justiça. Tá maluco, tá doidão. O motorista reclama de radar na rodovia que liga de Vinópolis a Ermida, distrito, não é? Vamos trazer as informações a já, 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 já sobre esse radar que tá doidão. Você vai entender. Após o acidente que matou cinco pessoas na BR-262 em Campos Altos, durante o final de semana, manifestantes fecham a rodovia e cobram melhorias no trecho. Tem isso e muito mais a partir de agora no seu Alterosa Alerta. Segunda edição que está apenas começando, meu amigo. Tô de volta. Sempre o Rodrigão acelera, neném! Tô de volta depois das férias e confesso a vocês com frio na barriga aqui para começar a apresentar o Alterosa Alerta segunda edição. Claro, porque se não tem frio na barriga, meu amigo, alguma coisa tá errada. Porque é sempre aquela expectativa de como vai ser o nosso reencontro. E tenho certeza, já tá sendo legal, porque nas redes sociais as pessoas estão mandando mensagem, né? Aquele carinho de sempre, eu só tenho que agradecer. 30 dias descansando, passeando, curtindo a família, né? Os amigos. Foi... Bacana demais! Mas agora, meu amigo, eu tenho meu compromisso com você aí em casa, no trabalho, para te deixar bem informado, para te ajudar a resolver um problema aí no seu bairro, na sua cidade, para a gente fazer a denúncia, não é? Esse é o meu compromisso com você sempre. E, quer, e quero aqui a sua participação. O WhatsApp, você já sabe, 999-980022. Tem a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a nossa transmissão ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. Então você vai participar e... O YouTube hoje não? Então tá bom. Então não tem mais transmissão no YouTube. Então já era, ó, eu saí de férias, voltei com essa novidade. Mas o importante é que você vai participar e vai mandar o seu alô pelo nosso WhatsApp também. Combinado? Fique à vontade, porque você vai ficar muito bem informado a partir de agora. Olha aqui, segue internado em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, o prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz. Elias passou mal. Na manhã dessa segunda-feira, quando estava no gabinete dele na prefeitura, Elias foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital Nossa Senhora da Conceição. O prefeito teve o diagnóstico de um AVC, é o um acidente vascular cerebral. Elias foi rapidamente transferido para o Hospital Felício Roxo, na capital. Ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, o hospital não emitiu ainda um boletim sobre o estado de saúde do prefeito. Então, as informações né, de primeiro momento aí que nós temos da assessoria da prefeitura é que o Elias Diniz teve um AVC, um acidente vascular cerebral. A nossa torcida para a recuperação do prefeito, não é? E, claro, a gente sempre torce para o bem das pessoas aqui, é o que nós queremos sempre. E ao prefeito, a gente sabe também da vida corrida de um prefeito, das responsabilidades né, do, do, do chefe do executivo, daquele que administra uma cidade e da pressão que é né, ser, ser político, principalmente nesse país. E... E a gente sabe que é, Pará de Minas tem passado por algumas situações nos últimos meses, né? Após a tragédia em Brumadinho, né? Da rompimento da barragem. Então a cidade é afetada com a falta de água, toda a preocupação. E da vida agitada de um político que a gente sabe. Então aqui ao prefeito Elias Diniz, a, 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 as nossas orações e força neste momento aí, principalmente para a família. E ele vai sair dessa aí, claro. É a nossa, é a nossa vontade de todos, né? Os cidadãos de Pará de Minas. São 7 horas mais 21 minutos, tragédia. Cinco jogadores de futsal morreram em um acidente na BR-262 em Campos Altos. Acidente que aconteceu no final de semana. O carro em que eles estavam bateu de frente com o um ônibus. O grupo havia sido campeão da Copa Campos Altense de futsal na última sexta-feira. E no sábado, eles seguiam aí, né? Os jogadores seguiam para Bambuí, onde participariam de uma outra competição. A pista estava molhada no momento do acidente. Confere aí. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do Honda Civic perdeu o controle da direção do veículo na curva, que estava molhada. O carro bateu de frente com o um ônibus. Os cinco ocupantes do veículo morreram no local. Os passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves. Ainda segundo os bombeiros, as vítimas eram jogadores de futsal e seguiam para Bambuí, onde disputariam uma partida. Os jogadores foram velados no ginásio poliesportivo de Campos Altos. Olha aqui, é o que a gente sempre fala né, sobre os cuidados de dirigir 
quando a pista está molhada, quando chove, né? Infelizmente, jovens atletas, né? Uma comoção muito grande na cidade, muito forte. E é o que eu falo aqui sempre, a gente reforça, né? Se for dirigir com a pista molhada, tem que redobrar a atenção. E por causa deste trágico acidente, teve protesto na BR-262, próximo a Campos Altos. Vamos ver. Moradores fizeram uma caminhada na BR-262 até a Praça de Pedágio da Concessionária Triunfo. A pista ficou completamente tomada pelos manifestantes, que reivindicam a duplicação do restante da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o protesto, as cancelas da Praça de Pedágio foram abertas e, por uma hora, os motoristas que passaram pelo local não pagaram a tarifa. Bom, olha aqui, nós solicitamos uma nota da concessionária para saber sobre as obras de duplicação no restante da BR-262, mas até o fechamento da edição não chegou essa nota. E eu quero até fazer aqui um desabafo, porque demais órgãos de imprensa da região né, receberam a nota da Concebra, Triunfo Concebra, Concebra Triunfo, eu não sei, a concessionária que administra a rodovia, é, receberam uma nota e até agora não chegaram aqui para nós. Será que tem alguma coisa com a gente? Hein, eu não entendi. A gente sabe... A gente sabe que a duplicação da BR-262, ela começa no trecho ainda na capital, na região metropolitana, não é? E ela vem até Nova Serrana. E existe aí um debate. No ano passado teve uma audiência pública, não sei se foi no ano passado ou este ano, início do ano. Teve até uma audiência pública em Bom Despacho para discutir a duplicação do restante da, MG, da BR-262. Rodovia muito importante para o Estado, para o, país inteiro, para o país inteiro, até porque cortam vários, essa rodovia corta vários estados. É importante para o escoamento da produção na região, no país inteiro. Não é? Existe uma discussão para o restante dessa duplicação, aí tem a discussão que falta dinheiro do BNDES. Bom, aquela coisa que você já conhece em casa, que quando tem poder público e empresa privada, né? uma PPP, a parceria público-privada que existe no caso é, é da, da BR-262, né? hoje é, do, a, é privatizada a rodovia, então aí tem é, iniciativa privada, poder público, aí quando o dinheiro, é, é, a iniciativa privada precisa recorrer ao dinheiro dela, ela fica, não, vamos lá, vamos pedir ajuda do governo, né? porque o, o governo vai ajudar e por aí vai, aí o governo vem com a desculpa que não tem dinheiro, mas você paga o seu IPVA e não paga? Hã? Paga caro, né? Paga até caro, até demais. Aliás, esse é o país dos impostos. E o benefício, né? O lado de cá, ele é pouco. Hã? Você já notou? Passando, entrando e a conversinha é a mesma. E a população sempre prejudicada. Seguimos falando de rodovias. Veja o vídeo que recebemos de um telespectador. Aliás, outros vídeos estão chegando agora no período da tarde. Até o fechamento da edição eu recebi outro vídeo aqui, outros vídeos. A gravação foi feita. Na AMG 0335, rodovia que liga de Vinópolis ao distrito de São Santo Antônio do Campos. É mais conhecido como Hermida, né? Tem um radar maluco por lá. É na altura do bairro Belo Vale. Confere aqui comigo. Sentido Hermida, 40 km por hora. O pessoal tá falando que o radar tá marcando acima da velocidade média, é, que é os 40 km por hora. Eu tô aqui, vou diminuir a velocidade aqui agora, 40 km por hora. Vou passar bem devagarzinho. Pra gente realmente tirar essa dúvida né? Afinal de contas o pessoal passou aí Eu vi com o vídeo com a 80, 86 por hora Então tô diminuindo bem A 20 km por hora praticamente E vamos ver o que, que o radar vai marcar 80 km por hora Viu aí galera Aqui ó, 20 e lá marcou 80 por hora Vamos ficar atento aí mesmo Viu galera Vamos ficar atento Porque é o radar que vem de Divinópolis pra Ermida O sentido contrário Ermida de Divinópolis Tava funcionando normal mais cedo e agora, o radar, então, eu aqui de 20 km por hora, marcou 80 km por hora, tá certo? Vamos ficar atentos, aí serve de prova, se vier uma danada de uma multa pra gente aí, beleza? Bom, vamos lá, duas coisas, a gente precisa chamar a atenção aqui. O motorista fez o vídeo dirigindo, né, e fez o vídeo. Nessa situação, né, não pode porque ele tá cometendo também um... um, 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 um uma, uma infração de trânsito, né, que é dirigindo e mexendo no celular. Isso não pode, né? Mas é uma prova dele. Nessa, nessa situação, é pedir ao passageiro, né? Se tiver alguém do lado, para poder fazer a imagem aí do carro, né? Mostrando o velocímetro e o radar. Nós entramos em contato com o DR, mas até agora não tivemos uma resposta. Conversei com a Polícia Militar Rodoviária de Divinópolis, não é? Que também é responsável pelo trecho. Eles receberam várias informações a respeito. Eu até encaminhei esse vídeo ao DR, em Belo Horizonte, para a assessoria de comunicação para eles terem lá a, a imagem né, que mostra esse problema acontecendo. Bom, de 
De primeiro, no primeiro momento, até a assessoria disse que isso acontece, eles recebem muitas reclamações a respeito disso, de problemas com esse radar. A preocupação aqui do motorista, certamente, é de levar uma multa, né? Mas, se está acontecendo isso, a gente deixa aqui para você ter como prova alguém que estiver, né, o passageiro né, que estiver ali do seu lado, faça o vídeo, não você que esteja dirigindo fazer o vídeo, mas é bom registrar. Vamos continuar acompanhando essa situação, essa reclamação né, que foi feita por esse motorista que enviou o vídeo. Outras imagens estão chegando, outros motoristas estão enviando né, imagens assim. Olha, então passou a 40, é o limite, passou a 20, mas o radar registrou 80 km por hora. Aí é complicado. Já imaginou, Cezinha? Você passa a 20, 40, respeito o limite, aí chega uma multa lá de 80. Ô, oh, gente, é complicado demais. É manutenção, né, gente? Isso é falta da manutenção no equipamento. Vamos aguardar o posicionamento do DR. Deixa eu mandar um abraço, um abraço especial hoje para minha avó Aparecida. Está fazendo aniversário hoje, vovó. Parabéns, felicidade. Aliás, nós comemoramos lá em casa ontem, compramos um bolinho também para o João, meu sobrinho, que fez aniversário, 14 anos. É, gigante. 14 anos, você imagina que é um molequinho assim, né? O cidadão está maior do que eu. Esse, do seu tamanho, César, para de piada. O rapaz está desse tamanho aqui, ó, grandão. João, ô oh, João, esse é gente boa, cruzeirense, é hoje, hein, João? Hoje vai, cruzeiro, é nós, 5 a 0, confiança é tudo. É, Augusto, seja bem-vindo de volta, manda um abraço aqui a Silmário Dimas, em Oliveira, estavam com saudades, obrigado, eu também estava com saudade de vocês, sempre, sempre com saudade de você ter espectador, sempre muito carinhoso, a Inês, no, no bairro Bom Passou, aqui em Divinópolis, ligou hoje também aqui na TV, conversamos, obrigado pelo carinho. São 7 horas mais 29 minutos. Deixa eu dar um recado aqui. Já é sucesso o bairro planejado Boa Vista em Divinópolis. Eu estive lá para conferir de perto essa grande novidade. Lotes prontos para você construir a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Veja aí. Eu estou aqui no bairro planejado Boa Vista. Imagina um bairro com 100% de rede de esgoto concluído, 100% asfaltado, iluminação pública, água, infraestrutura em andamento. Este bairro existe e é aqui em Divinópolis. Lotes com até 300 metros quadrados, bem ao lado do bairro Candelária. Está tudo pronto para você construir. Para construir ou investir, o lugar certo é aqui no bairro planejado Boa Vista. Fácil acesso a apenas 10 minutos da região dos shoppings. Financiamento próprio com parcelas a partir de R$ 450. Reais. E claro, o alto padrão de qualidade que só a Casanga Empreendimentos oferece a você. Bairro Planejado Boa Vista. Tá aí, oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Faça seu cadastro. Ligue 37 3351 1666 ou 99994 3632. Bairro Planejado Boa Vista, em Divinópolis. Olha aqui, vamos fazer um intervalo. Na volta, nós vamos falar de um homem que foi preso depois de ameaçar a enteada. Foi em Pará de Minas. E o um negócio, uma história cabulosa envolvendo esse cidadão aí. Você não sai daí não, é rapidinho, 7h31.
Estamos de volta, são 7 horas mais 32 minutos, mandando um abraço aqui. Aliás, eu recebi um convite aqui muito bacana, Cleidiane de Nova Serrana. Boa noite, Augusto, bora tomar um caldinho de mandioca com esse friozinho, hein? Ah, o um caldinho de feijão, é tudo bom, né, gente? Que bom que tá chovendo, né? Graças a Deus. Aí vem o friozinho, aquele tempo bom. Ah, é o Fernando de Itaúna. Alô, Augusto, cara de bolacha, seja bem-vindo. Cara de bolacha, velho? Você tá doido? Ô, oh, eu engordei só dois quilos nas férias, meu amigo. Muito pouco, hein, Udin? Fé... Abre a imagem aí, ô César. Tá de sacanagem, velho? Abre essa imagem aí. Você tá doido? Abre a imagem. Eu vou afastar aqui também. Eu vou afastar. Não fecha não, velho. Porque aí eu já tenho a cara muito redonda. Parece uma lua. Tá vendo aquela lua? Ô, gente, vamos falar de uma coisa séria aqui. São 7 horas mais 33 minutos. Um homem foi preso em Pará de Minas, suspeito de tentativa, tentativa de feminicídio. De acordo com a polícia, um homem de 46 anos tinha um mandado de prisão expedido pela justiça do Maranhão por tentativa de feminicídio. Ele é suspeito de tentar matar, com golpes de faca, a ex-companheira. O sujeito foi preso hoje à tarde no bairro São Pedro, em Pará de Minas. Segundo a PM, a enteada do suspeito ligou para o 190 e disse que estava sendo ameaçada pelo atual companheiro da mãe dela. Tudo começou depois de uma discussão a respeito da família deixar Pará de Minas para ir embora para São Paulo. O suspeito foi levado para a delegacia. A mãe da, da moça também foi levada. Teve uma discussão, a mãe conheceu, aí, segundo as informações da PM, até a mãe conheceu, aí, a mulher conheceu esse rapaz, esse suspeito aí de feminicídio no Maranhão, conheceu esse rapaz pela internet, trouxe o rapaz para dentro de casa. Ô, gente, como é que pode, né? Complicado, situação complicada. Está lá na delegacia. Tentativa, tentativa de feminicídio, um homem preso, então, um mandado de prisão em aberto, lá em Pará de Minas, hoje à tarde. Assalto a um supermercado no bairro Varza da Palma, em Pompeu, hoje à tarde. De acordo com a polícia militar, duas pessoas armadas entraram no estabelecimento e renderam um dos caixas. Cerca de 3 mil reais foram roubados. Aí o suje... a duplinha lá ainda fugiu levando gente, chocolates e isqueiros. É isso mesmo. Ainda segundo a PM, um dos autores do roubo foi identificado e apreendido logo depois do assalto. O suspeito é um adolescente. A idade dele não foi divulgada. O comparsa desse adolescente segue foragido. A polícia também está analisando imagens das câmeras de segurança do estabelecimento é, para tentar identificar o comparsa desse adolescente aí. É, as imagens não foram divulgadas. Agora, a grana também não foi encontrada. Né? Certamente está com esse comparsa aí do adolescente, fugiu levando a grana, 3 mil reais, fora os chocolates e os isqueiros. Esse chocolate aí é do mal, hein, Cezinha? Fornecimento de energia em Araújos virou dor de cabeça para os moradores. Há anos, eles convivem com piques de energia. Os empresários são os mais prejudicados nessa história. Vamos ver. Esta fábrica produz diariamente cerca de 4 mil pares de calçados. De acordo com o proprietário, os prejuízos de um dia sem energia elétrica podem chegar a 6 mil reais. A gente acaba tendo que dispensar os funcionários, porque... Não tem nada para eles fazer aqui. Sem energia não funciona nada. Ele conta que já teve lâmpadas, computadores e compressores queimados por causa dos piques de energia. A energia nossa aqui, ela, no caso que seria 220, ela sempre vem com a voltagem de 160, 170. Ela não consegue os 220. Ela é fraca para o que a gente está tá demandando. Segundo a Prefeitura de Araújos, o problema no fornecimento de energia acontece há anos. No início da semana passada, um pique de energia ocasionou a queima de vários equipamentos nas fábricas, além de prejuízos para a população, como a interrupção do tratamento de água da cidade. Foi um erro da CEMIG em fazer uma manobra de tentar alimentar a rede e compartilhar a energia de Araújo e Perdigão foi aonde que causou os maiores danos do município em toda a história que eu vivencio ela. Inclusive tem firma aqui que vai levar a indústria para outras cidades, que lá não tem esse problema. O prefeito conta que se reuniu com representantes da CEMIG para cobrar uma solução para o problema. O pessoal veio para dentro da cidade, pô, dar árvore aqui dentro. Não é isso. O que está nos atrapalhando, os piques... É a energia que vem de Nova Serrana e que vem de Bom Despacho. Essa que tem que ter uma manutenção. Os moradores e empresários também já acionaram a CEMIG. Leandro espera que o problema seja resolvido o quanto antes, porque a demanda na empresa dele é alta neste período do ano e os piques de energia prejudicam a produção. A gente tem até uma brincadeira aqui em Araújo que a cada três piques que der, a energia não volta mais. Depois do terceiro, não volta mais. A demanda crescente de Nova Serrana, 
Perdigão e Araújo em número de indústria, é, se a CEMIG não fizer algum investimento significativo, não aguenta os transformadores hoje existentes, não aguenta é, suportar a carga demandada pelas nossas empresas. Segundo a CEMIG, eles estão apurando as causas dos piques de energia em Araújos. E a empresa né, aí, espera um diagnóstico sobre a situação ah, que será apresentado nesta semana. Se há anos os, mora os moradores e empresários sofrem com esse problema do fornecimento, com piques de energia, só agora eles vão fazer ou tentar um diagnóstico este ano. Nossa, gente, é difícil demais, né? Aí fica aquela discussão, porque às vezes a CEMIG pode ser privatizada, será que melhora o serviço? Fica a dúvida no ar. Intervalo, eu volto já já para a gente falar de esporte e a sua participação. Não sai daí, não. Nossa. Boa noite, Augusto. Essa CEMIG é uma vergonha. A CEMIG está aparecendo com a Copaz, Augusto. É o telespectador. Ai, ai. Quem é pior? Aqui, onde está o sonho? Essa é uma pergunta que a Coin está fazendo a todos nós. Muitas das vezes estamos tão envolvidos em alcançar objetivos e metas, que chamamos de sonhos, que nos esquecemos do primordial. Nossa saúde, que é necessária para conquistar o que desejamos. O sonho da Com é que a campanha de Natal 2019 possa ajudar a dar mais conforto, comodidade e segurança aos seus milhares de pacientes, adquirindo 80 novas camas hospitalares e colchões para a casa de apoio. O valor total, o total deste sonho é de R$ 167.900. Somente com a sua ajuda, a Com vai conseguir alcançar este sonho, que também é nosso. Realizar o sonho do outro não é apenas um sonho, é também uma benção. Colabore com a campanha de Natal 2019 da Com. Bom, tá acabando, Rodrigão? Ô, oh, rapaz, não faz não, hein? Ah, amanhã nós estamos de volta. Estamos só começando a matar a saudade. Tava com saudade, Cezinha? Você é sincero, não. Tava com saudade, Udi? Tá, o Udi tá, tá com saudade. Tá com saudade, Rodrigo? Falou que tá também. Mentira, ele falou que não. Ó, oh, só tem traíra aqui, velho. Oh, sabe quem que é sincero comigo? Você aí do outro lado. Ah, esse aí, esse povo aí. Tem uns que também, tem uma galera do lado de lá também que não goza muito, não. Mas não, não, meu amigo, nenhum rapaz lá não agradou a turma aqui, né? Quem sou de ou? Ou oh, amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser, a partir... De 7 h da noite. Estou te esperando para você ficar muito bem informado. Vai subir a ficha, vai acabar o Alterosa Alerta. Segunda edição, mas amanhã tem mais, se Deus quiser. 11 h da manhã tem o seu Cláudio Miranda com Alterosa Alerta, primeira edição. Alô, Maria de Lourdes, forte abraço. Beijo, até amanhã.